యూపీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో దానికి సంబంధించినటువంటి ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఎగ్జామ్ యొక్క ప్యాటర్న్ లేదంటే ఎగ్జామ్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది ఎప్పటికల్లా అప్లై చేసుకోవాలి వీటన్నిటి గురించి వన్ బై వన్ తెలుసుకుందాం సో దానికన్నా ముందు సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది దాని యొక్క ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది చూద్దాం సో ఎలిజిబిలిటీ అనంటే ఎగ్జామ్ రాయడానికి ఎవరు అర్హులు అనే దాన్ని మనం ఎలిజిబిలిటీ అని అంటున్నాం సో నేషనాలిటీ తప్పకుండా ఇండియన్ అయి ఉండాలి తర్వాత ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ నుంచి థర్టీ టూ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ అయితే ఉండాలి అంటే సర్టన్ కేటగిరీస్ పీపుల్కి రిలాక్సేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియోలో మనం దాన్ని డిస్కస్ చేద్దాం ఏ కేటగిరీ వాళ్ళకి ఎంత రిలాక్సేషన్ అనేది ఉంది అని ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ అంటే డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసినటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే ఎగ్జామ్ రాయడానికి అర్హులు సో నెంబర్ ఆఫ్ అటెంప్ట్స్ ఎన్ని అటెంప్ట్స్ ఉంటాయి ఈచ్ పర్సన్కి అని అంటే కేటగిరీ వైజ్గా అంటే జనరల్కి ఎన్ని అటెంప్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఓబీసీ కేటగిరీకి ఎన్ని అటెంప్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి తర్వాత రిజర్వ్ కేటగిరీ క్యాండిడేట్స్కి ఎన్ని అటెంప్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఫిజికల్ స్టాండర్డ్స్ అంటే ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ వాట్ యూ వీ కాల్ ఫిజికలీ స్పెషలీ ఎబల్డ్ పీపుల్కి ఎన్ని అటెంప్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి అనే దాని గురించి మనం తెలుసుకుందాం సో ఇది ప్రిలిమ్స్ అనగానే మనం మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఎంసీక్యూస్ అని అంటాం మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్లో ఉంటుంది పేపర్స్ అంతా కూడా మనకి టూ పేపర్స్ అనేవి ఉంటాయి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి పేపర్ వన్ తర్వాత పేపర్ టూ సో పేపర్ వన్లో మనం ఏం చదువుతాము జనరల్ స్టడీస్ నేర్చుకుంటాం తర్వాత పేపర్ టూలో మనకి సిశాట్ అనేది ఉంటుంది సిశాట్ అని అంటే సివిల్ సర్వీసెస్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ ఈ పేపర్ అనేది క్వాలిఫైయింగ్ పేపరే దీన్ని క్వాలిఫై అయితేనే మన జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ని అవాల్యుయేట్ చేయడం జరుగుతుంది సో థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అయితే సిశాట్లో ఖచ్చితంగా రావాల్సి ఉంటుంది సివిల్ సర్వీసెస్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్లో ఏమేమి ఉంటాయి మరి అని అంటే మనకి లాజికల్ రీజనింగ్ అనేది ఉంటుంది కాంప్రిహెన్షన్ అనేది ఉంటుంది ప్రాబ్లం సాల్వింగ్ డెసిషన్ మేకింగ్ వీటి మీద క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉంటాయి సో టోటల్గా టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి కాను ఇది టూ అవర్స్ జరిగేటువంటి ఎగ్జామ్ దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి సో జనరల్ మా మార్క్స్ ఏవైతే ఉందో దీన్ని క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్గా అనుకున్నప్పటికీ కూడా దీంట్లో వచ్చేటువంటి అంటే పేపర్ వన్ జనరల్ స్టడీస్లో వచ్చేటువంటి మార్కులు ఆధారంగానే దాని యొక్క కట్ ఆఫ్ అనేది నిర్ణయించడం జరుగుతుంది దానిని బట్టి ఎంతమంది అయితే క్వాలిఫై అవుతారో వాళ్ళు మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ని రాసేటువంటి అవకాశం ఉంది సో ఎలాగ క్వాలిఫై అవుతారు ఎంత ఆ ఇయర్కి ఎంత కట్ ఆఫ్ ఉంటుంది ఎస్సీకి ఎంత ఎస్టీకి ఎంత జనరల్ కేటగిరీ వాళ్ళకి ఎంత అనేది చూద్దాం నెక్స్ట్ పది లక్షల క్యాండిడేట్స్ కనుక ఎగ్జామ్ రాస్తే దానిలో ఓన్లీ టెన్ థౌజండ్ క్యాండిడేట్స్ మాత్రమే యూపీఎస్సీ మెయిన్స్కి అప్లై చేసుకోగలిగినటువంటి అవకాశం ఉంది దాని తర్వాత ఒక్కొక్క పోస్ట్ ఇప్పుడు రిలీజ్ అయినటువంటి నోటిఫికేషన్లో పదకొండు వందల ఐదు పోస్టులు వేకెన్సీస్ ఉన్నాయని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది వేకెన్సీస్ అనేవి చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని జంబో వేకెన్సీగా మనం పిలవచ్చు సో ఈ సంఖ్య పెరగవచ్చు పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే అలోకేషన్ జరిగేటువంటి టైంలో ఇంకా పోస్టులు కనుక ఖాళీ అయితే కనుక వేకెన్సీస్ అనేవి పెరుగుతూ ఉండొచ్చు తగ్గుతూ ఉండొచ్చు మీరు ప్రీవియస్ ఇయర్స్ అలోకేషన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ చూస్తే కూడా ఆ ర్యాంక్స్ ఆధారంగా మీకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి దాని ప్రకారం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ ఎక్కువ కాబట్టి ఇప్పటి వరకు కూడా మీరు చదవనట్లయితే ఎలాగా చదవాలి అనేది ఇప్పటికి డిసైడ్ చేసుకొని స్టడీ మెటీరియల్స్ ఆన్లైన్ కోర్సెస్ మాక్ టెస్ట్లు అన్నీ కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి రిసోర్సెస్ తీసుకొని దగ్గర పెట్టుకొని చదవడం స్టార్ట్ చేసినట్లయితే మీరు ప్రిలిమ్స్ని క్లియర్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది మెయిన్స్ క్లియర్ చేయగలరో లేదో నేను చెప్పలేను ఎందుకంటే మనకి మెయిన్స్లో ఆప్షనల్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని క్లియర్ చేయడానికి చాలా ప్రాక్టీస్ అనేది కావాలి చదవడానికి ఎక్కువ టైం అనేది కావాలి మినిమం దీనికి టూ మంత్స్ ఆఫ్ టైం అనేది కేటాయించినట్లయితే కనుక మనము మెయిన్స్ని క్లియర్ చేసి ఇంటర్వ్యూ వరకు చేరుకోగలం కాబట్టి మనకి ప్రిలిమ్స్ అయిన తర్వాత ఉన్నటువంటి టైంలో ఆప్షనల్కి కేటాయించుకుంటాం అని మీరు అనుకున్నట్లయితే కనుక ప్రిలిమ్స్ మీద ఫోకస్ చేసి ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ని క్లియర్ చేయడానికి 
ట్రై చేయండి సో మెయిన్స్కి ఎన్ని పేపర్స్ అనేవి ఉంటాయి అని అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పేపర్స్ వచ్చేసి సెవెన్ ఉంటాయి దాంట్లో టూ ఆప్షనల్ పేపర్స్ ఉంటాయి పేపర్ వన్ అండ్ పేపర్ టూ మిగతా ఫైవ్ వచ్చేసి జనరల్ స్టడీస్ వన్ టూ అండ్ త్రీ అండ్ ఫోర్ అండ్ ప్లస్ వన్ ఎస్ఏ పేపర్ పేపర్ వన్ని మనం ఎస్ఏ పేపర్ అని అంటున్నాము పేపర్ టూలో మనకి హిస్టరీ అండ్ జాగ్రఫీ ఉంటుంది సొసైటీ ఉంటుంది పేపర్ త్రీలో మనకి గవర్నెన్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ సోషల్ జస్టిస్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఉంటుంది జనరల్ స్టడీస్ త్రీలో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎకానమీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఎకాలజీ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ అండ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది జనరల్ స్టడీస్ ఫోర్లో మనకి ఎథిక్స్ పేపర్ ఎథిక్స్ అండ్ ఎస్ఏ కూడా మనకి హైలీ స్కోరింగ్ పేపర్స్ కాబట్టి దాని మీద దృష్టి ఉంచుకోవాలి సో ఇవన్నీ తెలుసుకున్న తర్వాత కోచింగ్ అనేది మనకి నెససరియా ఎగ్జామ్ తీసుకో ఎగ్జామ్కి అప్లై చే చేయాలి అనేటువంటి ఆలోచన మీకు ఇప్పుడే వచ్చింది సో కోచింగ్ అనేది నెససరీ అని అంటే యూపీఎస్సి సిలబస్ తీసుకొని మీరు అర్థం చేసుకోగలిగి కావాల్సినటువంటి రిసోర్సెస్ అన్నీ కూడా మీరు పక్కన పెట్టుకొని చదవడం స్టార్ట్ చేసి మనకి ఆన్లైన్లో యూట్యూబ్ ఛానల్లో గైడ్ చేసేటువంటి చాలామంది ఉన్నారు కాబట్టి బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం మీరు యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూసి కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు సో ఆన్లైన్ కోచింగ్ జాయిన్ అవ్వాలా మెంటర్షిప్ అనేది మనకి కావాలా అని అంటే మెంటర్షిప్ అనేది ఖచ్చితంగా అవసరం ఆన్లైన్ కోచింగ్కి వెళ్ళాలి అని అంటే జాగ్రత్తగా ఎనలైజ్ చేసి దేనికి మంచిగా ఉంది అవకాశం ఉంది ఎవరు సరిగ్గా స్ట్రాటజీ ఫాలో అవుతున్నారు అనే దాని మీద ఒక ఐడియా తెచ్చుకున్న తర్వాత దాని మీదే మీరు ఫోకస్ చేసి దానిలో జాయిన్ అయితే మంచిది సో ఏ ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ అనేది చాలా స్కోరింగ్ అనే దాని మీద మనకి డౌట్ అనేది ఉంటే మన యొక్క అకాడమిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ని బేస్ చేసుకొని మన ఇంట్రెస్ట్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ని ఎంచుకోవచ్చు కాబట్టి దాని ప్రకారం మనం మెడికల్ సైన్స్ని తీసుకుంటామా లేదంటే లాని తీసుకుంటామా లేదంటే ఫిజిక్స్ని తీసుకుంటామా సివిల్ ఇంజనీరింగ్ని తీసుకుంటామా అనేది మన యొక్క ఇంట్రెస్ట్ని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది ఆంథ్రోపాలజీ చాలా స్కోరింగ్ అని అంటాం కానీ లా సబ్జెక్ట్లో కూడా త్రీ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ని తెచ్చుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు మనము హోమ్ క్యాడర్ రావాలన్నా మంచి ర్యాంక్ రావాలన్నా ఆప్షనల్ ఎథిక్స్ అండ్ ఎస్ఏ మార్క్స్ మేజర్ రోల్ని ప్లే చేస్తాయి కాబట్టి వాటిని ముఖ్యంగా పెట్టుకొని దాని ప్రకారం చదువుకుంటే మంచిది సో సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్ అనేది చాలా ఛాలెంజింగ్ ఎగ్జామ్ సో లాస్ట్ డేట్ ఏంటి అనేది మనం చూద్దాము ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ ఎగ్జామ్ అనేది యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీసెస్ కమిషన్ ద్వారా జరిగించబడుతుంది నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ వచ్చేసి లెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఎగ్జామ్ నేమ్ యూ కెన్ సీ హియర్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్ అని అంటాం అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ అని అంటాం దీనికి సంబంధించి ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్కి ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్కి ఒకటే ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఇండియన్ ఫారెస్ట్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్కి మాత్రం మెయిన్స్ అనేది వేరేగా ఉంటుంది క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్ మాత్రం ప్రిలిమ్స్కి రెండింటికి ఒకటే ఉంటుంది కాబట్టి ఇది మీరు గమనించాలి ఎలా ఎగ్జామ్కి అప్లై చేసుకోవాలంటే ఆన్లైన్లో అప్లికేషన్ మన యూపీఎస్సీ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి ఓపెన్ చేసినట్లయితే మనకి వన్ టైం రిజిస్ట్రేషన్ అనేది జరుగుతుంది దాని తర్వాత మనం ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకున్నట్లయితే కనుక మనం నింపేటువంటి వాట్ ఎవర్ ద డీటెయిల్స్ వీఆర్ ఫీలింగ్ దే షుడ్ బి ట్రూ అండ్ పర్ఫెక్ట్ సో కాబట్టి దాని గురించి తీసుకోండి అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది వీ కెన్ అప్లై టిల్ సెవెంటీన్త్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సో సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది ఫస్ట్ మనకి ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ త్రీ త్రీ స్టేజెస్లో జరుగుతుంది ప్రిలిమ్స్ గురించి నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మెయిన్స్ గురించి ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను దీని ఇంటర్వ్యూని మనం పర్సనాలిటీ టెస్ట్ అని కూడా అనొచ్చు ఈ రెండు దాటుకొని వచ్చిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూ క్లియర్ చేయడం అనేది అంత కష్టమైనటువంటి విషయం అని చెప్పి నేను అనుకోను మీ యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ని మీ యొక్క వే ఆఫ్ థింకింగ్ని స్ట్రెస్ఫుల్ సిచ్యువేషన్లో మీరు సిచ్యువేషన్ ఎలా హ్యాండిల్ చేయగలుగుతున్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఈ యొక్క ఇంటర్వ్యూ అనేది డిజైన్ చేయడం జరిగింది మీ నాలెడ్జ్ అనేది ఆల్రెడీ ఇక్కడ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్లో ఆల్రెడీ నాలెడ్జ్ టెస్టింగ్ అనేది అయిపోయింది కాబట్టి దాని ప్రకారం మిమ్మల్ని ఎగ్జామిన్ చేసేది అంటే ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ కెపాసిటీ గురించి కానీ డెసిషన్ మేకింగ్ కెపాసిటీ గురించి కానీ ఒక బేసిక్ ఐడియా తెచ్చుకోవడానికి ఈ ఇంటర్వ్యూ అనేది డిజైన్ చేయడం జరిగింది సో కాబట్టి ఎగ్జామ్కి ఇప్పుడు ప్రిపేర్ అయినా కానీ మీరు క్లియర్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క 
చదవాలి అని చెప్పి నేనైతే కోరుకుంటున్నాను అంతే ఎఫర్ట్ పెట్టి మీరు చదువుకున్నట్లయితే కనుక మీరు ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి మీ క్లాస్ని స్టేటస్ని చేంజ్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి దాని ప్రకారం మీరు లైఫ్ని డిజైన్ చేసుకోండి 